OK， 这是一台九二年出产的这个 notebook， 好，距离现在有五年的时间了。那我们可以从这个保护贴纸中看得到，它是九二年的十二月出产的。那我们将使用这一台 notebook 啊，来展示一下我们 RCA 相片上传的功能。那么我们在网络平缓方面呢，我们给它使用现在最慢的，好，我们用电话拨接，用电话拨接的方式来上网。我们使用电话拨接哦。好，我们先用。机会有一点久，等一下。好，我们可以看到，我们现在是拨接成功了，速度呢只有五十 K 而已。好，这是一个很慢很慢的网络。好，接下来我们来上我们的 RCN 网站。好，我们看到认证画面果然， 5 0 K 的网络真的很慢。
。好，那我们现在来上传相片哈。我们选择这个控制装位测量的部分。好，来点选上传相片。好，我们来点选这第一张。好，它的这张相片的大小，将近一 m e 我们可以看到左上角这边有提示你正在上传，那么我们在这个时候呢，其实是可以到别的查验点去上传其他查验点的相片。我们点放样标记。那我们来上传另外一张相片。好，我们现在是上传第二张相片了。好，我们现在可以看得出来，他这里跟我们讲说，你有一张控制装位测量的相片，第一张在上传，有一个放样标记的第一张相片在上传。好，我们现在再到施工后的查验点来它网络真的很慢。
OK， 我们看到了有一张相片已经上传成功喽。那另外一张呢，就还在上传了。这是控制装位测量的插线点的相片。好，我们现在控制装备测量的部分也上传好了。那么我们看了一下时间，大概上传了将近十二分钟。好，因为我们这个相片呢，有大约都是一 m e 所以我们以这个五十 K 的网络来上传的话，本来就会比较久。但是呢，比较久并表示它不会上传。失败，它只是要慢慢等而已。好，那么，所以可以看得出来，我们这个系统呢，在这个频宽比较不好的环境当中，其实也是可以正确上传施工相片的。好，那么我这一部分的展示到此为止，谢谢。